ওয়েলকাম एवरीवन অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আবার পাঁচটা প্রশ্ন নিয়ে আমি এসেছি দেখা যাচ্ছে এখানে কি দেখা যাচ্ছে ফর ফর এ রিঅ্যাকশন এ টু পি কে থেকে পি একটা রিঅ্যাকশন আছে এই রিঅ্যাকশনটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দা প্লটস এ এন্ড পি উইথ টাইম এন্ড টেম্পারেচার আমরা প্রোডাক্ট আর রিঅ্যাক্ট্যান্ট এর টাইম রেসপেক্টে দুটো গ্রাফ দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি এই দুটো গ্রাফ কি দেওয়া আছে কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম কি বলা হয়েছে টি2 গ্রেটার দ্যান টি1 এখানে আছে টি2 গ্রেটার দ্যান টি1 দা কার্ডিয়াক স্টেটমেন্ট ইজ অর আর ইনডিপেন্ডেন্ট টেম্পারেচার ln k at t1 মানে ln k1 টু ln k2 ইজ গ্রেটার দ্যান t2 এখানে t2 বাই t2 হবে না t2 বাই t1 হবে এটা t1 হবে रिलेशन गोलेन k1 by ln k2 greater than t2 by t1 আর আমরা কি জানি কি দেওয়া আছে আমাদের t2 greater than t1 এর এই সমস্ত কন্ডিশন গুলো ইউজ করা আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি করে বের করতে পারি এখান থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি সেই জিনিসটা আগে বুঝে নি बैकवर्ड हम रियक्शनिकार्मिकार्मिकार्मिक मान डेल्टा एच की डेल्टा जी नेगेटिव तो आई तो होना कन्फार्म क्योंकुलेशन देखा जा कैलकुलेशन देख ली बोले जाए ठीक जेहतु माल्टीप्लाई माइनस आर टी एल एन के वन लेस दैन माइनस आर टी एल एन के टू एखे के टी ओन टी टू लेखा है माइनस डेल्टा जी की रिलेशन जी थार्मो इट्स डेल्टा जी डेल्टा जी नट इज इक्ल टू माइनस आर टी एल एन के माइनस आर टी एल के मान डेल्टा जी नट 
getting a relation delta g not 1 less than delta g not 2 when is it possible tamar temperature barle delta g er value ta kome jacche temperature barle delta g er value ta kombe temperature barle delta g er value jodi komte hoy tahole delta s ta ki hote hobe डेल्टाटिटा डेल्टाटिव डेल्टा इज नट पजिटिव ठीक नहीं एंड सी आर दारेक्ट अबशन क्वेश्चन एखे देव टोटल नम्बर अब कम्पाउंड हाविंग एटलिस वन ब्रिज अक्स ग्रुप ब्रिज अक्स ग्रुप मान हल ब्रिज अक्स ग्रुप एर मिनिंग हम देखते ट्राइपलिकोरिक ट्राइपलिकोरिकोफरसोफरस लेखे डिहड्रेट कर दी तो 
AH H O P O H আছে মাঝখানে একটা ব্রিজিং অক্সিজেন এটা এটা কেটে যাবে এখানে ব্রিজিং অক্সিজেন চলে আসবে আর এখানে একটা সিমিলার গ্রুপ এটা হচ্ছে পাইরোফসফোরিক অ্যাসিড ফসফরাস অ্যাসিড P4O6 এটা তো জানোই ফসফরাস ট্রাইঅক্সাইডের ডাইমারটা এটাতেও ব্রিজিং অক্সিজেন দেখা যাচ্ছে এগুলো ব্রিজিং অক্সিজেন সব P4O10 করলে এখানে ডাবল বন্ডেড ও হবে আর একটা আছে P4O7 জাস্ট একটা এই কম্পাউন্ডটা অবশ্য খুব একটা বেশি খুব একটা বেশি কাজের নয় খুব একটা বেশি পাওয়া টাওয়া যায় না বিভিন্ন তাহলে এখানে যেখানে দেখলাম এখানে ছটা কম্পাউন্ডের মধ্যে ছটার মধ্যেই কিন্তু ব্রিজিং অক্সিজেন প্রেজেন্ট এই ধরনের কম্পাউন্ড বেশিরভাগই অ্যাডভান্সে আসে এবং আমি আমি সবাইকে বলে রাখি অ্যাডভান্সে যে এই রকম প্রশ্নগুলো পড়ে কিন্তু এগুলো তো বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়ে না দিতেই পারে এরকম এগুলোর মধ্যে কতগুলো হচ্ছে চার পাঁচ ছয় সাত এরকম অপশান দিয়ে দিল তো এখানে বুঝতে হবে যেটা আমি সেটা বলতে চাইছি যে এই কম্পাউন্ডগুলো নিয়ে এইভাবে অ্যানালিসিস করা শিখতে হবে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য তুমি শুধু অ্যাডভান্সের এই কোশ্চেনগুলো আলোচনা করছি অ্যাডভান্সের পেপার সেটাদের পয়েন্ট অফ ভিউ জানানোর জন্য তাদের কি কনসেপ্টগুলো ইউজ হয় সেগুলো বোঝানোর জন্য আর কিছু না কোন ধরনের কনসেপ্ট এখানে তারা অ্যাপ্লাই করছেন কোশ্চেনের মধ্যে তারা কিভাবে ভাবছেন কোন ধরনের কোশ্চেনগুলো আমাদের বেশি করে আলোচনা করা উচিত এখানে একটা কোশ্চেন দিয়েছে পরের কোশ্চেনটাই গ্যালেনা ইজ এ পার্সিয়াল অক্সাইড বাই পাসিং ইয়ার থ্রু ইট অ্যাট হাই টেম্পারেচার আফটার সাম টাইম দ্য প্যাসেজ অফ ইয়ার ইজ স্টপড কিছুক্ষণ পরে বাতাস পাঠানো বন্ধ করা হলো বাট দ্য হিটিং ইজ কন্টিনিউড এট ক্লোজ ফান্ডেস সাচ দ্যাট দ্য কন্টেন্টস আন্ডার গো সেলফ রিডাকশান যেন শত বিজারণটা হতে পারে সেলফ শত হ্যাঁ সেলফ রিডাকশানটা যাতে হতে পারে তার জন্য ওটাকে কিছুক্ষণ হিট করা হলো দ্য ওয়েট ইন কেজি অফ পিবি প্রডিউসড কতটা পিবি প্রডিউসড হবে পার কেজি অফ ওটু ইজ কন্ডিউ মানে এক কেজি এক কেজি ওটু ইউজ করলে কতটা পিবি তৈরি হবে এই তো প্রশ্ন এখানে পিবি কতটা তৈরি হবে তাহলে পিবিএস প্লাস ওটু থেকে পিবি প্লাস এস ওটু এই তো ইকুয়েশন আলটিমেটলি এটা হবে আর মানে অ্যাকচুয়ালি হয় সালফার থেকে পিবিএস আমি বলে রাখি প্লাস ও টু থেকে পিবিও প্লাস এসো টু ধরো টু পিবিএস চার টু ও টু এবার পিবিও প্লাস পিবিএস থেকে পিবি প্লাস এসো টু তার মানে হবে টু এখানে আসবে থ্রি এইরকম ভাবে এটা হয় তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি দুমল অক্সিজেন থেকে দুমল পিবি তৈরি হচ্ছে মানে এই কোয়েশনটা ধরে করতে হবে আর কি এইভাবে ক্যালকুলেশনটা করা উচিত আমার মনে হয় এখানে তো সরাসরি করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে এইভাবে হিসাবটা করলে কিভাবে হবে তাহলে তিন মোল লেড সালফাইড আচ্ছা তাহলে লেড সালফাইড দুমোল থেকে লেড সালফাইড দুমোলের মধ্যে এটাকে যদি আমরা যোগ করে দিই কি কোয়েশন দাঁড়াবে দেখা যাক তাহলে পিপিবিএস প্লাস এখানে সালফার সালফার এখানে টু এ শুটু হবে এখানে ভুল আছে দুই আর চারে ছয় এটা থ্রি হবে তাহলে এখানে আসছে থ্রি পিবিএস প্লাস থ্রি ও টু থেকে থ্রি পিবি ও প্লাস থ্রি এস ও টু আচ্ছা তার মানে উই দেখো একটা মজার বিষয় উই আর গেটিং পিবিএস প্লাস ও টু থেকে পিবি প্লাস এস ও টু ইজ ইস ইকুয়েশন ভালো জিনিস 
তার মানে আমাদের কতটা অক্সিজেন কনজিউম হয়েছে 1000 গ্রাম 1000 গ্রাম মানে কত মোল 1000 বাই 32 মোল ও টু 1 মোল ও টু থেকে কত হবে পিবি 1 মোল 1 মোল মানে কত 27207 গ্রাম তাহলে অত মোল ও টু থেকে 1000 বাই 32 মোল পিবি মোল পিবি তৈরি হবে তারপর কতটা কতটা পিবি তৈরি হবে কত গ্রাম 1000 বাই 32 ইনটু 207 গ্রাম পিবি তৈরি হবে ভেরি সিম্পল এটা যা হবে সেটা आंसर आंसर এসে 6.47 কেজি এটা মুভ টু দা নেক্সট क्वेश्चन হ্যাঁ বড় সরল क्वेश्चन টু মেজার দা কোয়ান্টিটি অফ এমএনসিএল2 আমি বলতে যাচ্ছি এত বড় প্রশ্ন দেখতে মন হচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারে যে এত বড় প্রশ্নটা পড়ব কখন ক্যালকুলেশন কখন করব এখানে আমি বলি क्वेश्चनটা দেখতেই বড় সরল কিন্তু এগুলো খুব সহজ क्वेश्चन ব্যালেন্সটা করে নিতে পারলেই হলো এমএনসিএল2 K2H2O এর এই যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এখানে বলেছে কে মানে পুরো 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 কনভার্ট করা হয়ে গেছে এমএনসিএল2টাকে এর মধ্যে কিছুটা এইচএল দেয়া হলো এবং গরম করা হলো তার মধ্যে দেয়া হলো অক্সালিক অ্যাসিড ইন পোরশন টিল দা কালার অফ দা পারম্যাঙ্গানেট আয়ন ইজ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড মানে যতটা কেমন ফুল উৎপন্ন হয়েছে সেটাকে রিডিউস করার জন্য ইউজ করা হয়েছে অক্সালিক অ্যাসিড 225 mg এখানটা বুঝতে হবে তার মানে যতটা অক্সালিক অ্যাসিড আসছে তার सेम গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট কে এমএনএফ তৈরি হয়েছিল এইটা ব্যালেন্স করে নিলেই হবে এই ইকুয়েশনটাকে আগে ব্যালেন্স করতে হবে আয়ন ইলেকট্রন মেথডে হোক বা অক্সিডেশন নাম্বার মেথড ইজ দা বেস্ট মেথড তো অক্সিডেশন নাম্বার মেথডে ব্যালেন্সটা করে নিতে হবে ফার্স্ট এই যে ব্যালেন্সটা করে নিলাম দেখো এমএনসিএল2 রিঅ্যাক্ট করেছে এই এই ভাবে রিঅ্যাক্ট করে 2 কেমন উপর তৈরি হয়েছে ফাইন এটা দেওয়াই ছিল ব্যালেন্সটা করে নিতে হবে এইটা আমাদেরকে জানতে হবে এটা তো আমরা ক্লাস 11 থেকে অক্সিডেশন রেডক্স চ্যাপ্টারটাই করেছি 2 কেমন উপর 5H2CO4 3H2CO4 থেকে K2CO4 2H2O4 8H2O4 10CO2 এখন অক্সালিক অ্যাসিড কতটা লাগছে আমাকে দেখতে হবে সরি এটা H2C4 এটা নয় অক্সালিক অ্যাসিড লাগছে 5 মোল তাতে 2 মোল কে মানে 4 রিডিউস হচ্ছে তাহলে অক্সালিক অ্যাসিড ইউজ কত হয়েছে অক্সালিক অ্যাসিডের মলিকুলার মাস 90 তাহলে 225 বাই 90 মানে 2.5 মোল অক্সালিক অ্যাসিড ইউজ হয়েছে 2.5 মোল অক্সালিক অ্যাসিড ইউজ হয়েছে তাহলে 5 মোল ইউজ হলে 2 মোল কে মানে 4 রিডিউস হয় তাহলে তার অর্ধেক 2.5 মোল তাহলে কত মোল হবে দেখো ক্যালকুলেশন কত সহজ করে দেয়া আছে 1 মোল কে মানে 4 ইউজ হবে এবার 1 মোল কে মানে 4 ইউজ হলে 2 মোল কে মানে 4 তৈরি হয় 2 মোল এমএনসিএল2 থেকে তাহলে 1 মোল তৈরি হবে 1 মোল এমএনসিএল2 থেকে এবার এমএনসিএল2 এর মলিকুলার মাস কত 71 প্লাস 55 বুঝতে পাচ্ছো তাহলে তাহলে 1 মোল ইনটু 126 হয়ে গেল मिलीमूल তাহলে এটা যে आंसर আসবে যদি মোলে আসতো তাহলে এটা 126 গ্রামে আসতো তাহলে মিলি কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ড 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে लास्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक তো এখানে কি বলেছে দেখো দেখি কত জটিল লাগছে ফর দা গিভেন কম্পাউন্ড এক্স এক্স একটা কম্পাউন্ড দেওয়া আছে এই টাইপটা বলছে যে এই এইগুলো এই যে এই ধরনের বন্ডগুলো যেগুলো বোল্ড করা আছে যেগুলো বোল্ড করা আছে যেগুলো রিজিড এগুলো কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু এইগুলো চেঞ্জ হতে পারে এই যে এগুলো চেঞ্জ হতে পারে ডাবল বন্ডটাও চেঞ্জ হতে পারে মানে এদের রোটেশন হতে পারে মানে এগুলো ফিক্সড নয় বাকি এগুলো ফিক্সড যেগুলো বোল্ড করা আছে আর যেগুলো সিম্পল করা আছে সেগুলো আছে ঠিক আছে তাহলে বল বলা হচ্ছে কতগুলো অপটিক্যালি অ্যাকটিভ কম্পাউন্ড আসবে তাহলে অপটিক্যালি অ্যাকটিভ কম্পাউন্ড আর অপটিক্যালি ইনঅ্যাকটিভ কম্পাউন্ড আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কি করে বের করব স্ট্রাকচার দিয়ে আমি বের করে নিতে পারবো কি করে দেখো যদি এটা অ্যাবাভ দা প্লেন করি এটার মত আর এটাকেও যদি অ্যাবাভ দা প্লেন করি এটার মত তাহলে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি পাওয়া যাচ্ছে এখানে 
তার মানে আমি বলতে চাইছি ডাবল বন্ড এর এই ডাবল বন্ডার রেসপেক্টে যদি এই ডাবল বন্ডার রেসপেক্টে যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটাকে এর মতো করে রাখলাম মানে এখানে ট্রান্স হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ এই দুটো ট্রান্স হয়ে আছে এই গ্রুপটা আর এই গ্রুপটা ট্রান্স হয়ে আছে এখন ওটা তো রিজিড নয় তাহলে ওটাকে সিস করেও করতে পারি ট্রান্স করে কত রকম করতে পারো সেটা দেখা যায় এটা দুটোই অ্যাবাব এটা একটা ট্রান্স ট্রান্সে একটা হলো এটা অ্যাবাব এটা বিলো দুটো এটা বিলো এটা অ্যাবাব তিনটে এবং দুটোই বিলো চারটে তার মানে শুধুমাত্র ট্রান্সে রেখেই চারটে করতে পারি আমি কনফার্মেশন চার রকম স্ট্রাকচার পেতে পারি তার মানে এটাকে যদি সিজ করি মানে এই এই গ্রুপটা যদি ঘুরিয়ে দিই তাহলে আরো চারটে পাবো এবং মজার বিষয় হলো যদি সবকটা অ্যাব দা প্লেনে রাখি এইগুলোকে তখনই একমাত্র প্লেন অফ সিমিট্রি পে এটাকে অপটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভ পাওয়া যাচ্ছে বাকি সব ক্ষেত্রে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ তার মানে সাতটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আমরা পাবো দেখে নাও এটা শুধুমাত্র অপটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভ বিকজ অফ দিস টাইপ অফ প্লেন অফ সিমিট্রি এরপর যেগুলো আছে সেগুলো সব সিস করা হয়েছে দেখো দেখো দুটো এভাবে রেখে দুটোই দেখো সিসে একই দিকে রেখে দেখো দুটোই সিসে এইভাবে অ্যানালিস্টটা করা হয় আশা করি বুঝতে পেরেছো আমার উদ্দেশ্য এই সালের প্রশ্নগুলো করানোর উদ্দেশ্য প্রথম প্রথম যে তোমাদের সালে তো পড়ে গেছে কিন্তু এখানে কোন কনসেপ্ট লুকিয়ে আছে দেখো পাঁচটা মাত্র করে প্রশ্ন করাচ্ছি কিন্তু এর মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করা আছে যেগুলো ছোট ছোট পরীক্ষাগুলোই মানে এর থেকে যেগুলো একটু নিম্নমানের পরীক্ষা এর থেকে নিম্নমানের আমি বলছি সব পরীক্ষার সমান গুরুত্ব আছে প্রত্যেকটাকে সম্মান দিয়ে আমি বলছি সেইগুলো অনেক ভালোভাবে তোমরা এই কনসেপ্ট গুলোকে অ্যাপ্লাই করার মতো বুদ্ধিটা খুলে যাবে কমন সেন্সটা খুলে যাবে ওকে আবার আবার কয়েকদিন পর আসবো কালকে হলে কালকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ